こんにちはカナダ在住のチャコですカナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルですラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです今日は勘違い聞き違い系の話ですサロンに働き始めた最初のうちのは本当にお客さんの言ってることを理解してないことだらけでそのたんびに少々お待ちくださいってオーナーのところに助けを求めに行ってオーナーがそのたんびにお客さんの注文を私に説明してくれるんだけれどもタッチの悪いのがオーナーの言ってることもわからない時があって<笑>オーナーもしょっちゅうため息ついてたんだよね<笑>いつだったかオーストラリアからの観光客でメンズカットしたんだけど彼は正面はショートなんだけど後ろがね2 0センチぐらいある三つ編みしてたのよ昔のチェッカーズみたいなスタイル若者はチェッカーズって知ってるかなでね彼が「I wanna get shorter except the blade」みたいなことを言って要するに三つ編み部分は切らないでって言ってきたのよでも私は「except」っていう意味を把握してなくてさ彼が三つ編みを切りたいって言ったのかと勘違いしたのよ「OK!」って言ってその2 0ンチの三つ編みを躊躇もせにバッサリ切っちゃったのよもちろん今だったら聞き間違いしないだろうし確認ちゃんとするわよそのお客は顔真っ赤になってショックと激怒で「What the fuck!」って言って「そりゃ怒って当然だ切らないで」ってあえて言ったのを私がバッサリ切っちゃったんだからねその後彼がどういう状態で帰ったのかもう記憶にないぐらい当時はねほんと毎日毎日ハプニングだらけで失敗にね落ち込んでるね余裕さえなかったのよ今そんな失敗したらもうほんと立ち直れないと思うただつくづく思うことあって人間ってさ時間があると余計なことを考えちゃったりする傾向にないあなたらどうしようこうなったらどうしようなんでこんなこと言っちゃったんだろうあーってさ私がよくそういうふうに陥るんだけれどでも毎日毎日いろんなことがあるとそんな過去の失敗とか今日の嫌なこととかくよくよしてる時間がないじゃないもう次から次へといろんなことが起こるからだからなんだろうねあの人間としてね人生のいろんなことを考えることも必要なんだけど時間がありすぎるっていうのもね考えもんだよなって思うことがあるの聞き違いといえばねワーホリあるある話なんだけどニュージーランドにいた時の友達の話なんだけどホームステイ先のホストファーザーがニュージーランド人だったみたいでで彼女が彼に「今からシャワー浴びます」って言ったんだってそしたら返事が「オーキドーキー」って言われて「オーキドーキー」って「オッケー」っていう意味なんだけれど彼女は「おおドキドキ」っていわゆる変態じじいが言う感じで言われたかと勘違いして心の中で「このエロクソ親父キモい」って思ったんだってさ。カナダの友達も最初来た時発音が上手にできなくてでお店で傘探してて店員さんに聞いたらなぜかはしごのところに誘導されたんだって傘ってアンブレラって言うんだけどなぜかアンブレラって言ったつもりがラダーはしごの方に誘導されたみたいでその友達レストランでフォーク頼んだのになぜかコカ・コーラコークが来たんだって私の友達もカナダに日本から遊びに来る時飛行機の中でコーヒー頼んだのになぜか緑茶が来たんだって私これに関しては CA さんの聞き間違いでなく私の友達の言ってることが理解できなかったからあーとりあえず日本人だからお茶出しておこうって思ったんじゃないかって思うんだけど彼女ねその後一生懸命コーヒーの発音練習してて帰りの飛行機で使ってみたけどやっぱり緑茶が出てきたらしい。これは聞き違いとはちょっと違うんだけれどうちの母語彙力が極めて低い人なのねまああの私もそれを受け継いでるとは思うんだけどあの野菜のブロッコリーあるじゃないあれをねなんか知らないけどねブッコロリーって言うんだよねで何回お母さん違うよそれねブロッコリーって言うんだよってうんブッコロリーってもう,もうとにかくあの,あの人の頭の中ではブッコロリーなのよでねテレビとか見ててね「あーお母さんなんかビリーバンバン食べたいな」とか意味不明なこと言うのをして「えビリーバンバンなんじゃそれ?」と思ってテレビ見たらビビンバだったの去年の夏ね母が手術したんだけどその時も回復手術のことを本気であの人友達に「私ね切腹したの」とか言ってるわけよ「いやいやいやちょっと待てーあんたは江戸時代の侍かって突っ込んでしまったほど<笑>お友達は優しいから黙ってうん
って聞いてたんだけど、本当に横で聞いて恥ずかしかったわ。友達曰く、まあ、私も母と同じレベルだと、もうさすが親子って感じだよね。四字熟語、私結構なんか使いたいのね。だけど、分かってないのに使うから、いつも間違ってるのよ。本当にね、DNA は避けられないね。<笑>ということで、次回に続きます。